জুন দুই দক্ষিণ ভারতে চেন্নাই সহ তামিলনাড়ুর বেশ কিছু স্থানে দেখা দেয় তীব্র জল সংকট বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি কার্যালয়ে জলের সাপ্লাই আশি শতাংশ অব্দি বন্ধ হাজার হাজার আইটি সেক্টরের কর্মীদের বাড়িতে বসেই কাজ করার নির্দেশ পানীয় জল কুড়ি টাকা প্রতি লিটার থেকে বেড়ে চারশো টাকা ও প্রাইভেট জলের ট্যাঙ্কার পনেরোশো টাকা থেকে বেড়ে ছ হাজার টাকা রুজের লেক যা চেন্নাইয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ জলের ভাণ্ডার ও যেখান থেকেই গোটা চেন্নাইয়ে বেশিরভাগ স্থানে জল সাপ্লাই করা হয় তার এক বছর আগের অর্থাৎ জুন দুই হাজার স্যাটেলাইট ইমেজ অনেকটা এরকম ছিল আর জুলাই দুই হাজার তা এসে দাঁড়িয়েছে এই অবস্থায় একটি সার্ভের রিপোর্ট অনুযায়ী চেন্নাইয়ের সমস্ত ওয়াটার রিজার্ভায়ারের মোট ক্যাপাসিটির মাত্র শূন্য দশমিক দুই শতাংশ জলই বর্তমানে অবশিষ্ট রয়েছে মে দুই চেন্নাইয়ের এই ঘটনার মাত্র এক মাস আগে গুজরাটের সুরাটেও ওয়াটার ক্রাইসিস অর্থাৎ জল সংকট রিপোর্ট করা হয় এছাড়াও তারও আগে দিল্লি রাজস্থান সর্বত্রে ঘটতে দেখা যায় এই একই ঘটনা ভারত সরকারের শীর্ষ পরিকল্পনা সংস্থা নীতি আয়োগের রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতবর্ষ এই সময় ইতিহাসের সবচেয়ে খারাপ ওয়াটার ক্রাইসিসের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে ও বর্তমানে অর্ধেক দেশে জলাভাব তথা খরার মতো অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তাদের রিপোর্ট অনুযায়ী দু হাজার সাল আস্তে আস্তে দিল্লি হায়দ্রাবাদ ব্যাঙ্গালোর ও চেন্নাইয়ের মতো একুশটি বড় শহরের গ্রাউন্ড ওয়াটার সম্পূর্ণভাবে শেষ হয়ে যাবে ও দু সালের পর দেশের চল্লিশ শতাংশ মানুষ তাদের বেঁচে থাকার জন্য পানীয় জল আর পাবে না এসবের কারণ কি জানেন আপনি বাংলাদেশ ভারতবর্ষ বা পৃথিবীর যেই দেশেই নাগরিক হন না কেন ভবিষ্যতে এরকম দিন দেখতে না চাইলে আজকের অধিকানে এই ভিডিওটি শেষ অবধি অবশ্যই মনোযোগ সহকারে দেখতে থাকুন আপনি যদি এখন অবধি অধিকান চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তবে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন ও নতুন ভিডিওর আপডেটস পেতে পার্শ্বে থাকা নোটিফিকেশান বেল আইকনটিকে অবশ্যই অন করুন হে বন্ধুরা ভিডিওটিতে এগিয়ে যাওয়ার আগে আমাদের প্রথমে জল ও জলের ভাণ্ডার সম্বন্ধে কিছুটা জেনে নিতে হবে তো ছোটোবেলা থেকে আমরা সকলেই শুনে আসছি যে পৃথিবীতে সাত ভাগ জল ও তিন ভাগ স্থল অর্থাৎ পৃথিবীপৃষ্ঠ একাত্তর শতাংশ জল দ্বারা আবৃত ও উনত্রিশ শতাংশ স্থল ভাগ দ্বারা আর সেই সাত ভাগ জলের ভেতর ছিয়ানব্বই দশমিক পাঁচ শতাংশ জলই হল লবণাক্ত অর্থাৎ সামুদ্রিক যা মানুষের ব্যবহারের অযোগ্য আর মাত্র তিন শতাংশ জলই হল নদী নালা হ্রদ ও ভূগর্ভস্থিত জলের ভাণ্ডার যা আমরা বেঁচে থাকার জন্য তথা দৈনন্দিন নিত্য প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করি আবার এই তিন শতাংশ জলই বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি তথা বড় বড় ফ্যাক্টরিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে আমরা ব্যবহার উপযোগী জল বেসিক্যালি দুই ধরনের রিসোর্স দ্বারা পেয়ে থাকি যা হলো সারফেস ওয়াটার রিসোর্স অর্থাৎ বিভিন্ন নদী পুকুর লেক বা রিজার্ভায়ার থেকে প্রাপ্ত জল আর গ্রাউন্ড ওয়াটার রিসোর্স অর্থাৎ ভূগর্ভস্থিত জল এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষের মতো দেশের গড়ে সত্তর শতাংশেরও বেশি ওয়াটার ডিমান্ড অর্থাৎ জলের চাহিদা পূরণ হয় এই সারফেস ওয়াটার রিসোর্স দ্বারাই যেমন দেখবেন বিভিন্ন বড় বড় ফ্যাক্টরি বা কলকারখানা কোনো না কোনো নদী তীরেই গড়ে ওঠে এছাড়াও বড় বড় শহরে ওয়াটার সাপ্লাই সেই শহরের আশেপাশে থাকা নদী পুকুর বা লেক দ্বারাই পূরণ করা হয়ে থাকে অপরপক্ষে গ্রাউন্ড বা আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার রিসোর্স অর্থাৎ ভূগর্ভস্থিত জল যা আমাদের অবশিষ্ট ত্রিশ শতাংশের চাহিদা মেটায় আমরা টিউবওয়েল বা কুয়ো খুঁড়ে দৈনন্দিন ভূগর্ভস্থিত জল পান করা থেকে শুরু করে গৃহস্থলীর যাবতীয় কাজ তো করি সঙ্গে বড় বড় পাম্প সেটের প্রয়োগে কৃষিকাজেও ব্যাপক হারে তা ব্যবহার করা হয় নাসার গ্র্যাভিটি রিকভারি অ্যান্ড ক্লাইমেট এক্সপেরিমেন্ট সংক্ষেপে গ্রেস নামক স্যাটেলাইট দ্বারা দুই হাজার তিন দুই হাজার নয় ও দুই হাজার সালের একটি রিপোর্টে জানা যায় ভারতবর্ষের বেশ কিছু অংশের ভূগর্ভস্থিত জল অর্থাৎ গ্রাউন্ড ওয়াটার একেবারে নিম্নে তলিয়ে গেছে এছাড়াও সমগ্র ভারতবর্ষে বিগত দশ বছরে গ্রাউন্ড ওয়াটার লেভেল একষট্টি শতাংশ কমে এসেছে আর এসবের জন্য দায়ী একমাত্র আমরা একদিকে তো আমরা সরাসরি বিভিন্ন জলাশয় বন্ধ করে সেখানে বিল্ডিং কারখানা ইত্যাদি গড়ে তুলছি আর অপরদিকে দ্রুত নগরায়নের জেরে মাটির ওপরে সিমেন্ট তথা কংক্রিটের একটি আস্তরণও তৈরি হয়ে যাচ্ছে যার ফলে গ্রাউন্ড ওয়াটার রিচার্জ হচ্ছে না অর্থাৎ বৃষ্টির জল মাটির ভেতরে প্রবেশে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে একইভাবে প্রচুর পরিমাণে প্লাস্টিক জাতীয় বজ্র পদার্থ মাটির জল শোষণ ক্ষমতায় বাধা প্রদান করছে নগরায়নের ফলে আমরা বড় বড় পাম্পের প্রয়োগে 
মাটির নিচ থেকে জল তো তুলে নিচ্ছি কিন্তু ব্যবহারের পর সেই জল শহরের কংক্রিটের আস্তরণের জন্য মাটিতে না মিশে নালা দিয়ে বে সমুদ্রে গিয়ে মিশছে ঠিক একইভাবে জল সংকটের পেছনে আমাদের ইনভারনমেন্টেরও হাত রয়েছে দিন দিন প্রচুর গাছ ও বন জঙ্গল কেটে ফেলার ফলে বর্ষাকাল কমে যাচ্ছে আর যতটুকু সময় বৃষ্টি হচ্ছে তখন তা অধিক মাত্রায় হচ্ছে যার ফলে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে ও বৃষ্টি না হলে ওই স্থানেই আবার খরা দেখা দিচ্ছে স্বাভাবিক সময়ে যখন দীর্ঘকালীন বর্ষাকাল থাকে সে সময় গ্রাউন্ড ওয়াটার রিচার্জ হওয়ার অনুকূল সময়ে কেননা মাটির গভীরে জল ফোটা ফোটা আকারে খুব স্বল্প পরিমাণে ধীরে ধীরে সঞ্চিত হয় কিন্তু বর্ষাকাল স্বল্প হওয়ায় সেই জল মাটির অভ্যন্তরে সঞ্চিত হতে পারে না ও আগের মতোই তা ওয়েস্ট হয়ে যায় আর এভাবেই যা ভবিষ্যতে জল সংকটের আকার নেয় তো এ থেকে বাঁচার উপায় কি প্রবল জল সংকটে জলের প্রয়োজনীয়তা মেটানোর জন্য প্রথম উপায় হলো ডিসালিনেশন ডিসালিনেশন হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা রিভার্স অসমোসিসের মাধ্যমে সমুদ্রের লবণাক্ত জল থেকে লবণ সহ অন্যান্য ক্ষতিকারক মিনারেল বার করে সেই জলকে আমাদের ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা হয় কিন্তু এই প্রক্রিয়াটি আপনাদের যত সহজ বলে মনে হচ্ছে ততটা ঠিক নয় কেননা এটি একটি জটিল ও অধিক ব্যয়বহুল প্রসেস চেন্নাইয়ের এই জল সংকটের সময়ে তাদের দুটি ডিসালিনেশন প্ল্যান্ট চব্বিশ ঘন্টা টানা কাজ করে দুশো মিলিয়ন লিটার করে জল প্রতিদিন যোগান দিচ্ছে যেখানে তাদের রিকোয়ারমেন্ট আটশো মিলিয়ন লিটার প্রতিদিন এই ডিসালিনেশনের খরচ প্রতি একশো মিলিয়ন লিটার জলে এক মিলিয়ন ডলার অর্থাৎ দুশো মিলিয়ন লিটার জলে কুড়ি লক্ষ ডলার যা ভারতীয় অঙ্কে প্রায় দেড় কোটি টাকা অর্থাৎ চেন্নাই সরকারের প্রতিদিন প্রয়োজনে চার ভাগের এক ভাগ জলের যোগান দিতেই এক্সট্রা দেড় কোটি টাকা করে ব্যয় হচ্ছে জল সংকট থেকে বাঁচার দ্বিতীয় উপায় হলো রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং এটি একটি সহজ প্রক্রিয়া যেখানে বৃষ্টির জলকে জমিয়ে রেখে তা দৈনন্দিন বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা বহু বছর আগে থেকেই বহু রাজ্যে বহু সরকার এই উদ্যোগ নেয় যে সমস্ত বিল্ডিংয়ের ছাদে এই প্রযুক্তির ব্যবহার করা হবে কিন্তু এতদিনেও তা কার্যকর হয়নি কেননা আমরা তো কখনোই জলকে সিরিয়াসলি নেইনি আমাদের সকলের মেন্টালিটি তো এক যে জল তো ফ্রি আর আমাদের এটি ভুল ধারণা যে জল সারা জীবনই ফ্রি থাকবে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন নিউজে নানা ধরনের খবর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যেখানে কেউ এসি থেকে নির্গত জলকে রিইউজ করছে আবার কেউ বেসিন বা সিঙ্কের জলকে রিউজ করছে কোথাও আবার নিজেরাই রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিংয়ের ব্যবহারে গ্রাউন্ড ওয়াটার রিচার্জের কৌশল আবিষ্কার করছে এরা সবাই আপনার ও আমার মতো স্বাভাবিক লোক এরা সময় থাকতে জলের মর্ম বুঝেছে আপনি কবে বুঝবেন আপনার বাড়ির ট্যাপে সময় মতো জল আসছে বা আপনার বাড়িতে টিউবওয়েল আছে যেখানে সব সময় অ্যাভেলেবেল জল তাই বলে আপনি যদি সেই জলের মূল্য না দিয়ে মাত্রা অতিরিক্ত ব্যবহার বা অপব্যবহার করেন তবে সচেতন হয়ে যান সময়ে আর বেশি নেই কেননা জল একটি প্রাকৃতিক সম্পদ যা কয়লা পেট্রোলিয়াম ইত্যাদির মতো একদিন শেষ হয়ে যাবে এদিকে আপনি ফ্রিতে জল পাচ্ছেন আর খেয়াল খুশি মতো তা ব্যবহার করছেন আর ওদিকে কেউ এক ফোটা জলের জন্য অপেক্ষা করছে কেউ বা মাইলকে মাইল হেঁটে যাচ্ছে জলের জন্য কেউ কুয়োর ভেতরে নামছে আর কাউকে ঘন্টার পর ঘন্টা জলের জন্য লাইন দিতে হচ্ছে আমরা সমগ্র পৃথিবীর গ্রাউন্ড ওয়াটারের পঁচিশ শতাংশ জলের অধিকারী হয়েও আজ এই পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছি তবে ভাবুন একবার আমরা কি পরিমাণে এতদিন জলের অপচয় করে এসেছি সৌদি আরবের মতো এত ধনী দেশ যারা তেলের দিক দিয়ে প্রচুর বড় লোক হলেও তাদের দেশে না আছে কোনো সারফেস ওয়াটার আর না কোনো গ্রাউন্ড ওয়াটার রিসোর্স তারা তাদের দেশে জলের অভাব মেটায় একমাত্র ডিসালিনেশন প্রক্রিয়ায় হাজার হাজার ডলার প্রতিদিন ব্যয় করে ভাবুন একবার যখন সৌদির মতো অবস্থা বাংলাদেশ বা ভারতবর্ষের মতো দেশে হবে তখন কদিন আর ক কোটি টাকা ব্যয় করে আপনি বেঁচে থাকার জন্য জলের যোগান দেবেন তাই বলছি সময় থাকতে জলের মূল্য বুঝুন নিজে সচেতন হন ও আশেপাশে পাড়ায় ও গলিতে বা প্রতিবেশীর বাড়িতে জলের অপচয় হতে দেখলে তার তীব্র প্রতিবাদ করুন অধিকানের এই ভিডিওটি আপনার ফ্যামিলি ও ফ্রেন্ডসদের মধ্যে প্রচুর শেয়ার করে বাকিদের জল সম্বন্ধে সচেতন করুন আপনি কি ভাবছেন অধিকানের বাকি ভিডিওগুলি যেমন গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা পৃথিবী ধ্বংসের মতো এটাও কোনো দীর্ঘকালীন প্রসেস যা ঘটতে আপনার পরবর্তী বহু প্রজন্ম পেরিয়ে যাবে ইভেন আপনার বেঁচে থাকাকালীন তো কিছুই হবে না যদি এমনটা ভেবে থাকেন তবে আপনি ভুল যেমনটা প্রথমেই বললাম এভাবেই চলতে থাকলে এই জলের সংকটের সম্মুখীন আপনি বেঁচে থাকাকালীনই হবেন তাও মাত্র কিছু বছরের মধ্যেই তো আপনি কি জলের অপচয় সম্পর্কে সচেতন কমেন্ট করে অবশ্যই জানান ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক ও ভবিষ্যতে সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার অবশ্যই করবেন 
অধিকান চ্যানেলে প্রথমবার এসে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পার্শ্বে দেখা নোটিফিকেশন বেল আইকনটি অন করতে ভুলবেন না ভিডিওটি শেষ অবধি দেখার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভালো থাকবেন বাই বাই